আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন যে বিয়েতে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমি ঢাকায় আসলাম অনেক দিন বিয়েতে অ্যাটেন্ড করা হয় না প্রায় আট বছর তো হবেই অর্থাৎ যতদিন বিদেশে আছি সেই দীর্ঘ সময় বহুদিন পর বিয়েতে অ্যাটেন্ড করব তো অন্যরকম একটা আমেজ কাজ করছে এটা হচ্ছে আমার শ্যালকের বিয়ে বিয়ে প্রোগ্রামটা অনেক দিন যাবত আটকে ছিল আমার শাশুড়ির কথা হচ্ছে যে যতদিন ওনার মেয়ে দেশে না আসবে ততদিন বিয়ের প্রোগ্রাম হবে না সো আমরা এখন দেশে আসছি দেশে আসার অর্থাৎ দেশে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই বিয়েতে অংশগ্রহণ করা বা বিয়ের প্রোগ্রামে সবার সাথে পরিবারের সকল সদস্যের সাথে বা অন্যান্য যারা দূর দূরান্তে থাকে বিদেশে থাকে সবাই বিয়ে উপলক্ষে দেশে আসছে সো বিয়ের শপিং করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা বেছে নিলাম সেটা হচ্ছে এই বেনারসি পল্লি আপনারা জানেন যে মিরপুরের যে বেনারসি পল্লিতে সেখানে গেলে আপনি মোটামুটি সব কিছুই পাবেন এবং এটা আপনাদের জানা বিশেষ করে মেয়েদের যেই বেনারসি শাড়িগুলা বা পছন্দের শাড়িগুলা তারা খুব সহজে এবং বাজেটের মধ্যে এই জায়গা থেকে কিনতে পারে এটাই হচ্ছে এই বেনারসি পল্লির একটা অন্যতম বিশেষত্ব আপনি বড় বড় শপিং মলে যাবেন দেখা যায় ওরা যেই দাম বা যেই প্রাইজ আপনাকে আপনাকে চার্জ করবে সেটা আপনি যদি ঠিক এই জায়গা থেকে কিনেন তখন দেখা যায় যে দামটা অর্ধেক হয়ে যায় সো আমরা আমাদের যে বিয়ের সেরনি বা গায়ে হলুদের জন্য যেই পাঞ্জাবিগুলো সেগুলো অর্ডার দেওয়ার জন্য আমরা বেছে নিলাম সেই বেনারসি পল্লি আর বেনারসি পল্লিতে যেহেতু আমি আগে থেকেই মিরপুর থাকি বা আমরা আগে থেকে এই জায়গাটায় শপিং করি সো আমাদের মোটামুটি চেনা যে আপনি কোন দোকানে গেলে ভালো প্রোডাক্ট পাবেন এবং কোন জায়গায় গেলে তারা একটু রিজনেবল প্রাইজে আপনাকে প্রোডাক্ট দিবে সো এটা মূলত আপনি যদি এই জায়গাটায় কয়েকটা দোকান ঘুরেন তাহলেই কিন্তু আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটাই যে আপনার পণ্য সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি নতুন ক্রেতা হন তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার জন্য প্রাইসটা ঠিক করা বা কোন প্রোডাক্টটা ভালো সেটা ঠিক করা কঠিন হয় কিন্তু আপনি যদি এক্সপার্ট কাউকে সাথে নিয়ে আসেন তাহলে আপনি খুব সহজে এই জায়গা থেকে আপনি বিয়ের শপিংটা করে ফেলতে পারেন দেখুন আমরা হলুদের যে জন্য পাঞ্জাবি অনেকগুলো পাঞ্জাবি এই জায়গা থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম তারপর বিয়ের জন্য শেরনি ওটা আমরা ট্রায়াল দিচ্ছি আপনি যদি আপনার সাইজ না হয় তাহলে ওদের কাছে অর্ডার দিতে পারবেন ওরা আপনার সাইজ অনুযায়ী আপনাকে বানিয়ে দিবে আমাদের সাইজ হচ্ছিলো বা এটা দোকানে ছিল কিন্তু দেখা গেল যে আমার বাচ্চার জন্য যেই সাইজটা দরকার সেটা ওদের কাছে নাই তখন তারা এটা মাপটা এখানে রেখে দিল বলল কোনো প্রবলেম নেই আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা আপনার শেয়ারনি রেডি করে রাখব আপনারা অনুষ্ঠানের আগে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন সো আমরা প্রথমেই ঢাকায় এসে শপিং করছিলাম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বসুন্ধরা সিটি যমুনা ফিউচার পার্ক এই জায়গাগুলোতে ঘুরে ঘুরে আমরা শপিং করছিলাম আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে মিরপুরে আপনারা যদি বেনারসি পল্লিতে আসেন এখানে আপনাদের একটা হোটেল আছে রাব্বানি হোটেল আমি যখন ঢাকা ছিলাম তখন রাব্বানি হোটেলে নিয়মিতই বিকেলবেলা দেখা যায় যে নান বা ঘি খাওয়ার জন্য আমি এই জায়গাটায় যেতাম তো বহুদিন পর আসছি ভাবলাম যে একটু রাব্বানি হোটেলে আমরা সবাই মিলে একটু খেয়ে নিই খাবারের টেস্ট আগের মতোই ছিল অর্থাৎ সেই আগের স্বাদেই পেয়েছি এটাই এটাই একটা ভালো লাগে আর এই জায়গাটায় বোরহানি পাওয়া যায় সেটাও অন্যরকম বিয়ের সময় যে আমরা বোরহানিটা খাই তারই একটা স্বাদ বলা যায় আর আমার ফেভারেট যেটা যে গ্রিলের সাথে নান রুটি সেটাই অর্ডার দিলাম আর এই জায়গায় রুমালি পরোটা পাওয়া যায় অর্থাৎ অনেক বড় সাইজের পরোটা আপনারা যদি কেউ সেটাও খেতে চান তাহলেও এই জায়গাটা থেকে খেতে পারবেন সেটা খুবই টেস্টি পাতলা করে ওরা বানায় এবং এর এর চাটাও কিন্তু মজাদার অর্থাৎ এই রেস্টুরেন্টের আপনি যদি চাটা খান সেটাও আপনার ভালো লাগবে শাড়ি বা শেরনি অর্ডার দেওয়ার পর বা কেনার পর আমরা গেলাম আঞ্জারাতে লেহেঙ্গা দেখার জন্য এবং লেহেঙ্গা কেনার জন্য এটা হচ্ছে বনানিতে এবং আপনারা জানেন যে আঞ্জারাতে খুব ভালো মানের লেহেঙ্গা পাওয়া যায় সো লেহেঙ্গাগুলো দেখে ভালো লাগছিলো এবং এখানেও কিন্তু আপনার আপনি যেই সাইজ আপনি চান সেটা ওরা আপনার পছন্দ করার পর লেহেঙ্গা পছন্দ করার পর তারপর ওরা সেই সাইজ অনুযায়ী আপনাকে তৈরি করে দেয় সো এটা একটা ভালো দিক তারপর আমরা আমাদের কমপ্লিট ড্রেস আপ বানানোর জন্য গেলাম এলিফ্যান্ট রোডের টপ টেনে আপনারা জানেন যে ইদানিং ঢাকা শরীর বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো খুব গুছানো হয় অর্থাৎ কোন দিন আপনি কোন ড্রেস আপ করবেন এবং একই কালারের বা একই ডিজাইনের ড্রেস পরতে পছন্দ করে পাত্রপক্ষের এরাও এবং পাত্রীপক্ষের এরাও 
ফলে যখন ফটোশুট করা হয় বা ছবিগুলো তোলা হয় তখন কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে সো আমরাও এরকম ভাবে অনুষ্ঠানটা গুছানো ভাবে করার জন্য আমরাও সবাই একই রকমের ড্রেস যেন পরতে পারি এজন্যই কিন্তু আমরা বেনারসি পল্লী থেকে শপিং করে বা এখন কমপ্লিট ড্রেস বানানোর জন্য আমরা এলিফ্যান্ট রোডের টপ টেনে আসলাম এবং টপ টেনটা দেখলাম যে আগে যে টপ টেন আমি দেখেছিলাম দশ বছর আগের সেটা এখন আর নাই অনেক বড় এবং ঢাকা শহরে ওরা অনেকগুলো ব্রাঞ্চ করেছে যাই হোক আমরা হলুদের ডালা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আজকে পাত্রীপক্ষের পক্ষ থেকে হলুদের আয়োজন অর্থাৎ পাত্রীর হলুদ সেখানে আমরা দেখুন সব ডালাগুলা নিয়ে আমরা সপরিবারে যাচ্ছি আমাদের মিরপুর থেকে ওখানে যেতে প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় লাগবে তাই আমরা সন্ধ্যার দিকে ওখানে রওনা দিয়েছিলাম যেন আমরা খুব আগে বাগে চলে যেতে পারি কারণ ঢাকা শহরে এখন দেখা যায় যে আপনি এক জায়গা থেকে যদি আরেক জায়গায় যান যাওয়া আসেই কিন্তু অনেকটা সময় ব্যয় হয় তো এটাই হচ্ছে হলুদের স্টেজ খুব সুন্দর করে এই জায়গাটায় সাজানো হয় সেই সাথে হলুদের অনুষ্ঠানে মিউজিক বা ডিজের আয়োজন করা হয়েছিল সো মিউজিক একটা অর্থাৎ যে একটা আমেজ বিয়ের যে আমেজ কাজ করে এই জায়গাটা অর্থাৎ সেই আমেজটা কাজ করছে এবং বসে থাকতে বা আশেপাশের মানুষগুলোকে দেখতেই কিন্তু ভালো লাগছে ভারী খাবারের পাশাপাশি এখানে যেহেতু ঠান্ডা তাই কফির আয়োজন ছিল এবং সেই সাথে নানা রকম মুখরোচক খাবারের আয়োজন ছিল যেটা দেখতে আসলেই ভালো লাগা কাজ করছিল অর্থাৎ আপনি শুধু যে অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন তা না ঘুরে ঘুরে খাবার খাবেন এবং সেই সাথে আপনি কফি পান করবেন সব মিলিয়ে খুব সুন্দর আয়োজন পাত্রপাত্রীকে হলুদ দেওয়ার পর তারপর ডিনারের শেষে অর্থাৎ লোকজন যখন রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করলো এরপর শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ শেষ পারফরমেন্স আপনারা সেটা এখন উপভোগ করুন আমি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান পর্যন্ত থাকতে পারিনি কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল এবং আমার গলা প্রায় বসে গিয়েছিল গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না আপনারা আমাকে সুন্দর পোশাকে দেখতে পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু আমি ঠিক মতো কথা বলতে পারছিলাম না যাই হোক হলুদের অনুষ্ঠান শেষে পরদিন শুক্রবার শুক্রবার হচ্ছে বিয়ের প্রোগ্রাম তখন আমরা আবার গেলাম সেই বিয়ের প্রোগ্রামে দেখুন অনেক লোকজন এসেছে এটা ছিল দিনের বেলা সো প্রোগ্রামটা এটাও গোছানো ভাবে খুব সুন্দরভাবে আয়োজন করা হয়েছিল আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল এবং খুব এনজয় করেছি
এই হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের সাথে আমার ছবি যেই শেরনি আমরা বেনারসি পল্লী থেকে কিনেছিলাম আপনাদেরকে আমি আগেই দেখিয়েছি তারপর হচ্ছে আমাদের এখন দিনাজপুর যাওয়ার পালা আমরা ঢাকা এয়ারপোর্টে এসেছি আমরা যাব ঢাকা থেকে সৈয়দপুর সৈয়দপুর থেকে তারপর দিনাজপুর আসব অর্থাৎ বিয়ের বউ বা পাত্রপক্ষের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান সেটা হবে দিনাজপুরে এবং ঢাকার অনুষ্ঠান শেষ করার পর আমরা এখন আবার সপরিবারে সবাই রওনা দিচ্ছি ঢাকা থেকে দিনাজপুর দেখুন কুয়াশা আর ঢাকা যেটা আমাদের শীতে যেটা বাংলাদেশে হয়ে থাকে যে খুব কুয়াশার কারণে অনেক সময় দেখা যায় ফ্লাইট ডিলে হয় এবং আমরাও প্রায় এক ঘন্টার মতো বসেছিলাম কারণ কুয়াশার কারণে ফ্লাইটের যে শিডিউল সেটা ঠিক মতো ওরা অ্যারেঞ্জ করতে পারছিল না আর আমরা গিয়েছিলাম নবো ইয়ারে নবো ইয়ারের সার্ভিস মোটামুটি ভালো এবং বাংলাদেশে দেখলাম যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলেন বা ইউএস বাংলা এরা যে ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলো অর্থাৎ পরিচালনা করে সেখানে প্রচুর মানুষ কিন্তু ইদানিং যাতায়াত করছে অর্থাৎ আপনি চাইলেই সিট পাবেন না দেখুন সন্ধ্যাবেলার আকাশ থেকে ঢাকা শহর লাইটগুলো আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে এবং এই আলোকিত ঢাকা উপর থেকে দেখতে ভালো লাগছিল একটু পর যখন আরও লাইটগুলো জ্বলে উঠবে তখন উপর থেকে দেখলে কিন্তু আরও সুন্দর দেখায় সেটা দেখে দেখে আমরা যাচ্ছিলাম আর কুয়াশার কারণে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠছিল না তারপর কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে আমাদেরকে নাস্তা ওরা দেওয়া শুরু করলো এবং নাস্তা মোটামুটি দেখা যায় যে ওরা ভালোই দেয় অনেক সময় অনেক এয়ারলাইন্স দেখি যে কেক দেয় তারপর কুকিস দেয় ওরা দেখলাম যে নবো ইয়ার্স একটা বার্গার দিল সেই সাথে একটা কুকিস সো মাত্র ত্রিশ মিনিটের জার্নি বা তিরিশ চল্লিশ মিনিটের জার্নির মধ্যে এরকম আপনার নাস্তা পেতে ভালোই লাগে আমরা যখন দীর্ঘ বিমান যাত্রায় যাই তখন ওরা অনেক সময় লাঞ্চ বা অনেক নাস্তা বা স্ন্যাক্সের আয়োজন করে থাকে আর এটা যেহেতু স্বল্প সময়ের একটা জার্নি তাই তারা নাস্তার ব্যবস্থা করে আর সূর্য ডুবে যাওয়ার পর দেখুন আকাশের যে লাল আভা সেটা বিমান থেকে দেখছিলাম খুবই ভালো লাগছিল অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর যখন পশ্চিম আকাশে এরকম লাল আভা দেখা যায় সেটা কিন্তু দেখতেই ভালো লাগে বা অনেক সময় সুন্দর বর্ণ ধারণ করে যাই হোক আমরা চলে আসছি সৈয়দপুর এয়ারপোর্ট সৈয়দপুর এয়ারপোর্টটা দেখতে আমার কাছে ভালো লেগেছে গুছানো মনে হলো এবং আপনি যখন এই বিমান থেকে নামবেন ওরা সুন্দর এখানে বেল্ট সিস্টেম অর্থাৎ আপনার লাগেজ বেল্টে চলে আসবে সেই সাথে ওয়াশরুম বা বসার জায়গাগুলো সব মিলিয়ে যে বাংলাদেশ যে উন্নতির দিকে যাচ্ছে সেই জিনিসটা লক্ষ্য করছিলাম এবং খুবই ভালো লাগছিল তারপর আমরা গাড়িতে করে এখন দিনাজপুর শহরে যাচ্ছি সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর যেতে প্রায় ঘন্টা খানেক সময় লাগে আমরা চলে আসছি দিনাজপুর শহরে আর দিনাজপুর শহরেই আমার শ্বশুরের বাসা বা শ্বশুর বাড়ি দেখুন বাড়ি সাজানো হয়েছে লাইটিং করা হয়েছে অর্থাৎ অলরেডি এখানেও বিয়ের আমেজ সো সেই বিয়ের আমেজ বা বিয়ের নানা কিছু এবং দিনাজপুরের দিনাজপুর শহরের নানা কিছু শেয়ার করব পরবর্তী ব্লগুলোতে আশা করি আমার সাথে আপনারাও এনজয় করবেন আজ এ পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ